So hi guys, welcome back. Este video será um, en Spanglish porque no he hecho un video en, espa en español o, o ni Spanglish tampoco por mucho tiempo. So I'm going to be speaking Spanish and English because I do have a small following of Spanish followers and people who are learning Spanish. So yo quiero entre entretenerlos o les <laughs> también y, you know, falto practicar también. Al menos puedo hablar un poquito en español en mi trabajo porque hay muchos taoristas que quieren comer en mi restaurante. <laughs> ¿Tú sabes? So, yeah, a la recepción, yo no know, estoy hablando con la gente que no sabe ninguna palabra en inglés. So, yeah, al menos me da la alegría, felicidad por eso. ¿Tú sabes? So, yeah, puedo disfrutar mi español en mi trabajo. Ok, ya tú sabes. En este momento estoy haciéndome los Bantu Knots y pueden ver, son como torcidos o trenzas de dos hebras y en fin, tienes que, um, no sé cómo explicar, pero, you know, voy a mostrar al Jan, ¿ok? Entonces mi pelo está estirado. Um, porque inicialmente mi pelo era en trenzas y después trenzas, you know, lo sale un poco más suelta. Ok, estás escuchando porque muchas veces la gente dice, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Y los videos muestran todo en claridad y mi boca dice las cosas perfectamente claras mientras la gente pidieron las instrucciones. So, cuando tu cabello está estirado, tienes que comprar o coger cualquier tipo de humectador y a mí me prefería utilizar una con spray porque la distribución es más fácil y igual a todo el cabello, ¿tú sabes? So, coger una sección mediana de tu afro estirado Y con tu botella de condicionador, condicionadora, <risa> saben. Ok, poner un poco de condicionador a la raíz hasta la punta. Y después masajean suavemente en tu cabello. Hasta es completamente humectado. Ok. En este momento me voy a poner para sellar la humedad aceite de coco. Ok. Puedes ser generoso con tu aceite de coco. Pero... Si estás en los tiempos inviernos, no es prefriada para utilizar coco porque, en fin, el frío, hacerlo duro, ¿tú saben? So, es mejor para usarlo en los veranos, ¿ok? Ya están. Y vamos así. Y después puedes ver el brillo. Y la salud de tu cabello. Tú sabes. 992. <ríe> so ya pueden ver, ¿ok? Cabello saludable. Tú sabes. Desde tus propias manos, ¿ok? Espero que sí. Porque la vida es así por mí, tú sabes. <ríe> Yo sé muy bien qué estoy haciendo, tú sabes. A veces tienes los pelos muertos y déjala al suelo, ¿tú sabes? So, con esa parte ya está, está lista. Um, Separarlo en dos secciones y después hacerte un torcido, ¿ok? Es muy fácil, no es difícil. So, dos partes así. Separarlo igualmente. 
alguém e a cel tem um torcido assim. Porque no, qui no, no quiero leer. Ah, no sé cómo hacerlo. Parece muy difícil. No puedo hacerlo. ¿Cómo, po cómo puedo hacerlo? El video está acá. Ya tú sabes. Pueden ver. Así, así, así. Y cuando llegues al final, tienes que hacer una otra cosa fácilmente. Ok. Ahora, míralo, mira bien, ok. Porque no me voy a decirlo otra vez, de nuevo. Miren. Ok, so a mí tal vez me voy a hacer 15 o 20, you know, por más definición. Y es mejor para hacerlo antes de duermes o si no tienes tiempo puedes sentar debajo de un secadora con tapa por una hora o puedes dejar para ensecar toda la noche. Y si no está seco en la mañana tienes que usar el blower o el, la secadora de nuevo en la mañana. Porque si no está seco, no sale bien. Sale igual como así. O tal vez peor. Y toda la noche, you know, estaba fallado. Todo ese esfuerzo, ese trabajo, será fallado. ¿Tú saben? Por nada. ¿Ok? So, yeah. Si no está seco en la mañana, no puedes abrirlas. ¿Tú saben? Recuerden. ¿Ok? Escúchame bien. So, vuelvo cuando está completo. Yeah, so guys, I've made several videos in English about how to do Bantu knots. Now, the method I'm doing today is actually a bit different to what I used to do because I used to just twist the hair with... I used to do the Bantu knots without doing a two-strand twist. But now that my hair is longer and I just want to get the hair a bit tighter at the roots uh, or at the scalp, then um, a lot of people have suggested that it's better to do the two-strand twist and then Bantu knot the two-strand twist. So um, that's what I'm doing. You can use like any leave-in spray if you want to. The reason why I'm using leave-in spray as opposed to a cream is because I feel like the cream will take longer to dry and um, the hair will be less tacky if you use a, a, a moisturizing cream as opposed to a, a moisturizing liquid spray as opposed to a cream. Because I feel like sometimes the creams can be tacky afterwards and sometimes the creams can leave more of a build-up on your hair if you're too heavy-handed. Whereas a spray is just water based, so you're unlikely to get um, build up, but you're probably more likely for it to not be dry enough because you probably spray too much water in your hair. Um, I'm using coconut oil this time, um, but I wouldn't recommend it in winter because obviously coconut oil goes hard in like room temperature or higher, no, or lower, yeah. So, so far they're looking really good. Um, for layman's term, for dumb people who, who, do, who don't know much about Afro hair care, um, this is stretched Afro hair. This is not my natural texture. You know, any learned, experienced naturalist will know that this isn't my natural texture. This is obviously a manipulated hair texture. But you know what I mean? I've got to like spoon feed people because they just haven't got the, the natural hair experience. Do you know what I mean? Like their eyes, they can't tell with their naked eyes that this is not my real texture. This is a twist out. So if your hair's kinky, kinky, short, tough, Afro, West Central, Central African, 400 BC Afro, clearly it's not going to look like this because you need to twist your hair first and then when it's set, you take it up after a day or two or something and then you might get something similar to this. This is stretched hair. This isn't my natural texture. This is a manipulated hair, a twist out hair. But again, I've got to say things 50 times and like divulge and reiterate before people understand. Like on Instagram, someone said, how did I go from a nigger naps around Afro to suelta suelta lacio, like wavy hair? I said, because I straightened my hair, I did some Bantu knots and I took the Bantu knots down and my hair was wavy. That's how I went from old school Jackson 5, pre-slavery, pre-Jesus Afro to wavy, wavy, suelta suelta, you know, L'Oreal hair. There's a process and there's steps by steps. 
I mean, sometimes I feel like I'm just wasting my breath because people, if you tell people the advice, they just listen to what they want to hear in one ear, out of the other ear, and then they can't bother to do all the steps you said. And then they wonder why their hair ain't growing, they wonder why they can't style their hair like I did. And it's like because you didn't listen and you didn't follow every second of the video and you didn't follow every instruction. I mean, don't get me wrong guys, like I love helping people, I love giving advice, I love doing tutorials, but you know, I'm human, I'm not a robot, and I'm not sugar-coated with like hundreds and thousands or thousands, whatever it's called, hundreds and thousands, you know what I mean? Like, sprinkles, like I'm not a sprinkles YouTuber, like sometimes my true colours will show, most of the time my true colours will show, nan nan till. So, you know, I don't mean to be rude, but sometimes, you know, I've got no filter. So, you know, do you know what I mean? <sighs> sometimes I just, sometimes I get some stupid comments and I'm just like, God, it's just common sense things. It's just common sense things that I'm just shocked people are asking me. I'm like, maybe this person's like seven years old or something while they're asking me this question, this layman's term question, do you know what I mean? Some questions are understandable and some questions are just downright stupid. <laughs> so, anyway, yeah, I had a really good time recording early, the earlier video about, you know, um, the transatlantic slave trade and in reference to hurricanes in the modern day world. I had really enjoyed recording that video and I enjoyed walking in the park as well and connecting with the, um, the wind earth, air, fire, water, you know what I mean? Those who know, will, <laughs> you know what I mean? And if you don't know, don't worry. Earth, air, fire, water. So now I've moisturized my hair and I'm going to oil it. Some people will say, well, you're adding oil, but why didn't you add the cream? Because I've already got cream in my hair from before, the old style. I've already got cream in my, my hair. All I'm doing now is reactivating the old cream in my hair. If I've already got cream in my hair, well, I'm going to put more cream in my hair. All I'm doing is reviving or refreshing an old style. If I, wash, if I freshly washed my hair, then I would, you know... My hair would be damp and then I'd add the cream and then I'd add the oil. But because I'm not freshly washing my hair, I'm just reviving an old style. I'm just spitzing it with water and adding more oil. Come on. Nah, nah, so. Okay, can you see the shine? Hopefully. Okay, so I'm massaging it in. It's like I'm going fast, but I'm not being aggressive with my hair, there's a difference. Entonces estoy aplicando el aceite en mi cabello suavemente, parece rápida, pero no es um, agresiva. ¿Tú sabes? Y claro que, sé, que yo sé que estoy haciendo porque ya tengo pelo largo y, you know, fantástica y pelazo y saludable. So, yo sé que estoy haciendo, ¿tú sabes? Okay. I mean, mira. Okay. <sighs> Gente en YouTube sin cerebro. <sighs> no me hables. Tú sabes. Por favor. Okay. So I'm doing a twist strand twist and then I'm going to bend to knot it for extra curl definition and extra stretch at the roots because like I said originally I've got like 4B hair and it's a very high density so I'm not one of those 4B people with low density where their hair can still lay and slay no I'm a fucking motherfucking thick high density 4B so yeah all you need to do is go back through my videos to see the wash and goes the older wash and goes when my hair was like less you know manipulated and shit and you'll see how thick my hair really is you do your research mate and go back and i'll post my instagram link in the description 
so you can go through all the videos and pictures. Y no olvides de compartir mis videos, dedito para arriba, suscríbete, tú saben, dedito para arriba. Don't forget to subscribe and share the videos and comment and subscribe. <sighs> ok, bienvenido y esto es... Oh, esperan. ¿Dónde está la música? Ok. <risa> Estos son uh, los resultados finales de mi peinado. Se llama Bantu Knots en inglés. No sé cómo se llama en español. Nudos Bantu o no sé. Pero anyway, Bantu Knot, estilo tradicional de este África, la madre de nuestro gente. Ok, nuestra gente. Uh, ya. Yeah. So, este puedo quedar por tal vez una semana o tal vez puedes dejar por la noche o dos noches y en la mañana puedes suéltalos y parecen ondazo o curly o um, rizada, ¿ok? Pero me voy a quitarlas en la mañana, me voy a dejarlas para sueltarse porque quiero, yo quiero el cabello rizado, ¿ok? Más que ya tengo, porque mi, mi, mi rizo no es rizo como la gente estrella, sino de las películas de Hollywood. You know? No tengo los Hollywood rizos. Tengo el afro de este, you know, la pobreza. <laughs> you know, rizos de la pobreza. So, yeah. Pero la cosa más importante es que mi pelo ya está humectado y tengo aceite para sellar. Y ya, yeah, es desenredado, desenredado. <laughs> so guys, I'm gonna leave this for 24 hours, or whatever, 15 hours, and then take it down tomorrow, and it's gonna be amazing. But, come on, it's my good side. Mi rostro bueno. Pelo bueno. <laughs> 992, nah, nah, tell.